Beach. Welcome back to my channel. It's Lady Rich of Abra. So if you're new to the channel, please consider subscribing and click the notification bell for more videos and updates. Thank you big time. So good morning, good morning, good morning, or should I say good afternoon, good evening? That depends on what part of the globe you're at at the moment. So how are you church? How are you guys? Are you blessed? Amen. We are blessed because we woke up, we're alive, and of course, God is good all the time. So I decided to obey God. So I want to share with you what God has placed in my heart. So the question is, what do we know about Judas Iscariot? So ano pagkakakilala natin kay Judas Iscariot? Eh? Amen. He was a disciple and one of the original apostles of Jesus Christ. The man who betrayed Jesus for 30 pieces of silver. He brought men to arrest Jesus and identified him with a kiss. Kaya naging kilala yung line ng halik ni Judas. Pero, hindi yun ang pinaka-main na topic natin ngayon, kundi ang kanyang mga paa. So, ang mga paa ni Judas. So, pag binasa natin ang story ng paghuhugas ni Jesus Christ ng mga paa ng kanyang mga disciples, ay maaari natin maunawaan kung bakit ginawa niya ito. If you have your Bible, you can read sa book of John chapter uh, 13 to one, uh, verse 1 to 20. So, Maari natin maunawaan kung binasa natin ang kwento. For example, si John naging matalik niyang kaibigan. Si Pedro and Andres naging matapat na tagasunod niya. So, every disciple ay maaring may nagawa upang mapamahal kay Jesus Christ. Pero, ang question is, bakit hinugasan din niya ang mga paa ni Judas? Amen, na alam ng ating Panginoon, alam niya na siya ay bababa upang hugasan ang mga paa ng isang taong hindi magtatagal ay gagawin ang pinakamalupit na pagtatraidor sa kasaysayan. Amen? Ginawa ni Jesus Christ ang isa sa pinakahamak na trabaho, or we should say pinakahamak talaga na trabaho para sa taong ang tingin lamang sa kanya, ang tingin lamang sa ating manlilikha ng daigdig which is ang ating Panginoong Yesus, ay 30 pirasong pilak lamang. 30 pieces of silver. Amen? Kinusa ng ating Panginoon, kinusa ng magbibigay buhay, which is si Jesus Christ, our Lord and Savior, because Jesus is life, uh, na marumihan ang kanyang mga kamay upang uh, pagsilbihan, upang hugasan isang tao o isang uh, pangalan na maging simbolo ng pagtatraidor at kamatayan ng buong panahon. So, meron bang uh, meron bang pinapakita ng ating Panginoong Yesus na halimbawa ng paglilingkod? Di ba paalala sa atin na hindi lamang tayo maglingkod sa mga gusto natin o sa mga katulad natin. Tinawag tayo para maglingkod sa lahat, sa mga kaibig-ibig, sa mga hindi kaibig-ibig, sa mga palakaibigan sa atin, or yung mga medyo hindi bumabati sa atin. Sabi nga nyo dun sa Bible, sa book of Luke, chapter 6, verse 32 and 33, If you love those who love you, what benefit is that to you? Even the sinners love those who love them. If you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? Even the sinners do the same. Sabi nga ng, ng Bible, eh, sabi ng ating Panginoon. So, kung ang iniibig lang, lang daw natin ay ang umiibig sa atin. Kung ang ginagawan lang daw natin ng mabuti ay yung mong gumagawa sa atin ng mabuti. Ano daw gantin pa lang ang tanin natin? Amen? Kasi kahit yung mga makasalanan, kahit yung mga malang Diyos, ay ginagawa din nila yung ganun. Iniibig din nila yung mga ubiibig sa kanila. Ginagawa din nila ng mabuti yung mga gumagawa sa kanila ng mabuti. So, anong pinagkaiba natin? Amen? Ano ang higit na... Ay, ano, ang, ano ang higit natin sa kanila? Amen? So, dapat as a true Christian, amen? Dapat meron higit, higit tayo. Amen? Meron tayong... Uh, standard, amen, meron dapat pinagkaiba, so as a true followers of Jesus Christ, we should love and do good to our enemies amen, uh, because our labor it's not in vain, our reward will be great, amen and we and we will be called children of most high, which is our Lord God, because he is kind, so kailangan kind din tayo, dapat mag manifest sa atin, makita sa buhay natin ang kindness or kabaitan. Amen? So, kailangan din na magkaroon tayo ng compassion. Dapat merciful tayo because our Father God in Heaven 
uh, also is merciful. Amen? So, kailangan uh, magkaroon tayo ng kabaitan sa ating kapwa because you know, one of the fruit of the Holy Spirit is uh, kindness. Amen? So, kung nagmam, kaya kung uh, sumasa atin ang ating Panginoon, yun ang magiging bunga natin. Magkakaroon tayo ng kabaitan. Amen? At alalahanin din natin na na nung magpakalipin si Jesus Christ, hinumad niya ang kanyang kaluwalhatian ng pagka-Diyos. Amen? Uh, nagsilbi siya na may naglingkod siya. Nagsilbi siya ng may, pag, ma, may pagpapakumbaba. Amen? Jesus came to serve and not to be served. Kaya gawin natin siyang huwaran. Gawin natin siyang halimbawa. Sabi nga ng ating Panginoon sa Bible, sa so book of John chapter 13 verse 15, um, kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo so uh, yung paghugas ng paa uh, ng ating Panginoon sa paa ni Judas ay halimbawa na gawin din natin sa ating kapwa amen so ang question is kailan ang huling okasyon na naghugas ka ng paa ng isang tulad ni Judas kung hindi mo pa nagagawa gawin mo na Kung nagawa mo na, gawin mo ulit. At kung ginagawa mo na, ay ipagpatuloy mo lang because that is acceptable and pleasing to the Lord. Amen? Mahirap talaga ang nasa pedestal or nasa itaas na maglingkod, magsilbi, maghugas ng paanang nasa ibaba niya. Pero walang mahirap, hindi mahirap kung sumasa atin ang Panginoon at gawin natin siyang model. Amen? Walang mahirap because um, we can do all things through Christ who strengthens us. Amen. Magagawa natin yan kung sumasa atin ang ating Panginoon. So, kung hindi pa sumasa ayo ang Panginoon, um, this is the time. Accept Him as your Lord and Savior. Amen. Declare with your mouth that He is your Lord. Jesus your Lord and Savior. And you will be saved from hell. And you will have an eternal life. So, uh, maghugas na tayo. Amen. Nang katulad din ni Hodas. Amen? So that's all. God bless everyone and all glory to God. Amen? Hallelujah.